jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sace saduwa a cikin wani sabon shirin na labaran channels wanda ni Abu Bakar Salihu dan jagoranta babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta bayyana kasafan kudin kasar da na shekara 2024 a matsayin na yaudara wanda ba shi da wata takamaimiyar manufa ta gyaran tattalin azicin kasar nan a ranar Laraba ne shugaban kasa Bol Ahmed Tinubu ya gabatar da naira trillion 27 da rabi a matsayin kasafan kudin shekara 2024 ga taron hadin guyuwa na yan majalisar tarayya kasafan da Tinubu yayi wa rakabi da kasafan sabon ta fata an gina shi ne akan hasashen farashin gaggar dan yan mai akan dala 96 kuma gwamnati na fatan samar da gangan dan yan mai miliyan 1 da 78 a kowace rana a yanda musayi dala daya za ta kasance akan naira 750 a jawabin sa tunubi ya ce kasafin zai mayar da hankali ne akan abubuwa uku tabbatar da tsaro kirkirar ayyukan yi da kuma rage talauci wannan kasafi babbar tuta ce wanda idan aka kyale ta ta wuce za ta ƙara shaƙe wuyan ɗan Najeriya kuma ta jefa ƙasar ta jefa ƙasar na a cikin kangin tattalin arziki da rashin tabbas a cewar jam'iyyar PDP a cikin wata sanarwa sanarwar da PDP ta mai da hankali ta kamaimai akan yawan kudin da za a kashe wajen biyan bashi na naira trillion 8 da miliyan 250 da kuma wajejen gibi na naira trillion 18 da za a cike shi ta hanyar cin bashi da kuma ƙara yawan harajin da ake karba to anan ma jam'iyyar adawa ta NNPP ta ce hana ta kwace wato hana ta ko kuma kwace mata zaben da ta ci a jihar Kano zai iya janyo tashin hankalin da zai iya yaduwa zuwa sauran sassan kasar nan ko ma kasashen Afirka wato a sanarwa da muƙaddashin shugaban jam'iyyar na kasa Abba Kawu Aliya Fitar kuma babban jami'i mai binciken kudi na jam'iyyar Ladipo Johnson ya karanta a gaban ofishin jakadancin kasashen yammacin Afirka wato babban ofishin gaban ofishin jakadancin kasashen yamma a ranar Laraba NNPP ta yi ƙarin cewa akwai alamun da ke nuni da cewa ana yin kurin yi wa zaben mafi rinjayen al'umar Kano zagon kasa ya'in jam'iyyar suna ci gaba da zanga zanga a Kano tun bayan hukuncin kotun daukar kala da ya sake tabbatar da soke nasarar gwamnan NNPP a Bakabir Yusuf a ranar Laraba kuma magoya bayan jam'iyyar sun yi zanga zanga zuwa ofishin tarayyar Turai da ofishin jakadancin Amurka da na Burtaniya da kuma hukumar rayar tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma ECOWAS suna dai nuna bacin rai ne wato bacin ran su ne akan hukuncin zaben gwamnatin Kano da kotun kwalfa kwalfan zabe da kuma ta daukar kala suka yanke akan zaben gwamnatin jihar Kano da ya bai wa Nasir Yusuf Gawu da na jam'iyyar APC mai mulkin kasar nan gaskiya Ladipo Johnson ya ce tuni an kula suka tashi a Kano a yayin da mutane yake ganin cewa an yi musu magudi a zaben shekarar 2019 ya ce jam'iyyar ba za ta yi wasa da ainihin takaddar hukuncin kotun daukar kala ba kuma za mu yi duk abin da ya kamata a bisa tsarin doka domin kwato abin da duniya ta sani cewa namu ne yanzu kuma sai majalisa inda shugaban majalisar dattawan kasar nan Gotswil Akpabio ya bukaci shugaban kasa Bola Ahmed tun da fuda ya sanya wa ministocin sa ta kunkumin hana tafiye tafiye zuwa kasashen Etare sailin da ake kare kasafan kudin ma'aikato Akpabio ya ce irin waɗannan tafiye tafiye na hana ministoci da shugabannin hukumomin gwamnati bayyana a gaban ɗan majalisar domin kare kasafan kudin su da suka gabatar da kuma tuhumar da majalisa ke yi akan wasu ayyukan da ake sakawa shugaban majalisar ya yi alƙawarin cewa za su bincike kasafan da shugaban kasar ya gabatar sosai kamar yadda kundin tsarin mulki ya ba su dama kafin amincewa da shi Akpabio ya kuma bukaci bangaren zartaswa da ya nemo hanyar rage ba su sukan da ake bin Najeriya duk da yake sun san cewa wannan gwamnati ta gaji wasu ba su sukan ne daga gwamnatin da ta gabace ta shugaban majalisar ya yi kuma yi alƙawarin hada kai da hukumomin yaki da cin hanci da rashawa domin dakile hanyoyin da jami'an gwamnati ke amfani da su suna karkatar da dukiyar jama'a wannan dai shine kasafan kudi na farko da shugaban kasa Bola Tinubu ya gabatar tun bayan hawan sa kan karagar mulki a ranar 29 ga watan mayin da ya gabata 
Tana ma ya mada lisa do ko chenja har bauchi sunza pa saban kaka chum mada lisa da ma mati ma chensa ma yanda ko tun da ko kala ta tsige tsohon kaka chum mada lisa da abu bakar sulaiman da mati ma chensa jamil baradi a lana laraba ko tun da ko kala da che zaman ta abarnan ta rayar abuja ta so ke zaben abu bakar sulaiman saboda a ce wata yana tike da kula kulai inda ta bayar da umarnin da a sake zabe a rumfuna goma na mazabar ninji a majalisar sun zabi dan majalisar da ke wakiltar mazabar hardawa babai muhammad a matsayin saban kakakin majalisar haka zalika sun kuma zabi dan majalisa mai wakiltar mazabar das ahmad abdullahi a matsayin mataimakin kakakin majalisar kotun dauka kala da ke zaman ta abuja a wani hukuncin da ta yanke ta so ke zaben mataimakin kakakin majalisar jamilu umar dahiru mai wakiltar mazabar bauchi ta tsakiya za a sake gudanar da zabe a wasu rumfunan zabe na mazaben tsohon kakakin majalisar da mataimakin sa domin tantance wadanda suka lashe zaben anan kuma a ci gaba da kokarin ganin an sauka kawa alhazan jahar kaduna gudanar da aikin haji a cikin kwantar hankali gwamnatin jahar ta kaddamar da wani kwamiti mai mutane takwas wanda zai tabbatar da samun da masaukai ciyarwa sufuri hidimomin hadaya da tantuna domin amfanin alhazan jahar mataimakiyar gwamnatin jahar dr adiza balarabe a sa'ilin da take kaddamar da kwamitin a fadar gwamnatin jahar ta Kaduna a ranar Laraba wato a ranar Laraba da ta gabata ta ce zaben mambobin kwamitin an yi shi ne a bisa la'akari da kwarewa da kwazo da jajircewar su wadan cigaban jahar Kaduna da kuma rayuwar al'umma ta baki daya Dr. Adiza Balaraba ta bayyana cewa gwamnatin Jihar Kaduna ta san irin kalubalan da aka fuskanta a Hajjin Bala wanda ya jefa alhazai cikin kunci da damuwa a ce wata wannan haƙƙi ne na gwamnati ta hada guyuwa da hukumomin wato da hukumomi domin lalubo inda matsalar take kuma ta gyara kulakulan da aka samu tare da samar da ingantaccen tsarin da zai ba da fifi ko gajin dadin alhazai ta bayyana cewa muhimman bangarorin da kwamitin zai fi mai da hankalin su ne bukatar kulawa da himma musamman wajen samar da kyakkyawan wurin kwana da ciyarwa da sufuri da tantuna anan kuma jami'an custom sun kama albaru sai 975 da aka boye a cikin buhunhunan shinkafar da aka yi fa ta kwabarin su zuwa Najeriya daga kasar waje jami'in da ke aiki a jihar wato jami'an da ke aiki a jihar Ogun ne suka kama wadannan albaru sai a buhunhunan shinkafa biyar akan hanyar palace zuwa ayyato ruwa karamar hukumar Imecon Afon controller custom mai kula da yankin Ahmadu Shaibu ya ce sun kama makaman ne bayan da masu fata kwabarin su suka yi kokarin wucewa da su tabarauniyar hanya ya gara da cewa bayan samun bayanan sirri akan ayyukan masu fata kwabarin wato masu fata kwabarin makaman zuwa Najeriya ne a ranar litinin suka kama albaru san a cewar sa ana ci gaba da bincike domin kamo masu hannu wajen yin fasa kwabarin makamai domin su fuskance hukunci jami'in ya kuma bayyana fasa kwabarin makamai a matsayin babban hadari da ke taimakawa ayyukan ta'addanci da ke ciwo in Najeriya to a kwariya to har yanzu dai muna jihar ta Ogun inda rundunar yan sanar jihar ta Ogun ta bukata da gabatar mata da bidiyan kyamarorin tsaro na wani banki a birnin Abekuta a yayin da ta fara bincike akan kisan gillar da aka yi wa wani director kudi a ofishin gwamna Dafo a Kyodun ana zargin wasu yan fashi ne suka harbe Mr. Taiwo Oyekami a ranar Laraba salin da yake koma a office daga banki inda ya dauko motar banki mai sulke bayan da ya karbo wasu makudan kudade domin amfanin jahar commissioner yan sanda na jahar Ogun a Kyodun Alamoto ya ce an kashe director kudin ne a gadar NNPC da ke kusa da kotu a birnin Abekuta a cewar sa likitoci ne a asibitin gwamnatin jihar suka tabbatar da mutuwar jami'in bayan da aka garzaya da shi jim kadan da harbin da aka yi masa jaridar punch ta riwa ta cewa yan fashin sun tare motar bankin su tayo a yakame akan gada inda mutane biyar suka durgo daga tiki rike da bindigogi da guduma kuma a take suka harbi director sa'an nan suka yi amfani da gudumar suka balle a kwatunan kudin 
hukumar kula da gidajen yaron Najeriya ta ce ta yi wa fursun wani dubu 1137 rijista domin shiga jarabawar kammala makarantar secondary ta kasa Neko a jihar Enugu hukumar ta ce ta yi wa daularin rijista ne a cikin shekara 10 a shekaru 12 da suka gabata da rida punch ta riwa to controller gidan yaron Enugu Nicholas Abiyako na bayyana cewa a halin yanzu fursunoni 124 ne ke zana jarabawar ta Neko dake gudana dake gudana a tibiyar rubuta jarabawa ta jahar abana ya kala da cewa ci gaban karatun fursunoni ya fara ne tun daga azuzuwan primary da secondary zuwa ingantaccin ilimin manya yana inganta dogaro da kai da kare lafiyar jama'a bayan zaman sa a gidan yari bugu da kare ana bada horon sana'o'i a fannoni irin su dinki da aikin karfe da na katako wanda ke bada gudunmuwa ga jala jala ng hala ya mpersonal ni duwa mensache shiga tiki njamaa tuwa na kuma jami arbaera tekanu ta ya ye luku na mparuku na da libaita la tim da sika na za tiki mbiya harha na magunguna a jami ar watu pharmacy a jawabin sa ya yimbi kinyaye da liban babamba kume jawabi so wanshu kibanku njir masa na harha na magunguna ta nigeria ko psn atakaichi kuma kachalla nkano pharmacist ahamati ibrahim ya kasai ya waedda kanda alibanga mada ili ndama machinda sikida su alaiwa pharmacist ya kasai wande yeche luku nanta alibanda aka yae na adabambanchi da saulama sana zarta wanda mpani ya che jami arbaere cheta pale yae masa na maga nende chida alaka atakaitza yi da majinyachi Allah ka umurana da adiki nigeria bayero university che bayan chika kaida ne yadda za su zama sun samu sun fara course din da ake kira doctor of pharmacy from D kuma Allah cikin ikon sa ba yar ce ta fara samun wato yarjewar wato ita cibiyar university ta kasa da kuma cibiyar registered din pharmacies wato pharmacy council of nigeria kuma Allah cikin ikon sa yau mun zo bikin yaye dalibai na farko a nigeria wannan ba yana nuna cewa a kasar waje ba a yin wannan digirin ba ana yi amma a nigeria dai ba yar ce kuma akwai wasu universities din da har yanzu ba su cika sharada ba suna nan akan layi fatan mu Allah ya sa su yi amma babu wani duk a ƙarshen dai a 400 level suka tsaya ba wanda ya kai 500 da 600 kuma na ba su shawara cewa ita rayuwar nan ba kawai ka gama digirin ba ne bayan ka gama to kuma sai ka sa tsoron Allah da gaskiya da rukun amana a harkokin ka saboda mu yadda aka koya mana aiki ne na aiki dan Allah ka taimaki patient kuma shi wannan doctor of pharmacy da kawai tunaninmu in muka shiga lab muka kera magani muka yi shi muka siyar shi kenan to a a shi from d sai ya nuna cewa a a a kula da patient din fiye ma da magani duk abin da za a yi a shi akan yadda patient zai samu waraka to kuma wannan yasa muka yadda cewa hadin kai tsakanin doctors da pharmacists da nurses da medical laboratory ya zama dole kuma wannan digirin ya sa an samu wannan fahimtar junar kamar yadda aka yi amina Kano suka ba da waje da ake horar da mutanen nan kuma na gode wa wannan jami'a da tayi kokari ta kashe kudi sosai wanda ya zama ta gina gini hawa uku dan a tabbatar da cewa sun samu final of ba wato takaddar ƙarshe na cewa ba wannan zai zo kuma ya musu na musu kuma alhamdulillah yanzu na registrar ya fada yace an tabbatar da wannan taron ya samu halartar dimbin jama'a da suka hada da likitoci da masana harkan magani da malaman jami'o'i da daliban da aka yayi har ma da dangin su anan kuma kasashen shugabannin kasashen duniya sun fara halara a hadaddiyar daular Larabawa a babban taron majalisar dinkin duniya kan sauyin yanayi mai taken COP28 taron na zuwa ne bayan da duniya ta fuskanci matsalancin yanayi da aka jima ba a ga irin sa ba matakin yan taron na bana a birnin Abu Dhabi ya janyo cece ku ce wace daya ce daga cikin manyan kasashen da ke fitar da danyen mai da iskar gas a kasuwar nan duniya a farkon makon nan a wato a farkon makon nan wasu bayane da aka kwarmata da BBC ta gani sun nuna yadda daular hadaddiyar daular Laraba ke kokarin yin amfani da damar taron sauyin yanayin wajen kulla hudar kasuwancin iskar gas da man fetar sai dai shugaban taron Dr. Sultan Al-Jabir ya musanta wannan zargi to nan kuma shirin namu zai dakata a labashi bayan dawon mu daga takaitaccen hutu za ku ji mu da karin wasu labara ku biyo mu 
sai dai kan sannan za ku ji cewa kotun kolin Najeriya ta bada umurnin ci gaba da amfani da tsaffin takaddun kudi na naira ku biyo mu a sashin labarin tattalin arziki da kasuwanci domin cin wannan din da ma wasu to madan labarka mu da dawowa kuna iya bibiyar ma address mu na internet channels tv.com ko kuma ku lalube mu a shafin sala zamanta na youtube tanyar yan amfani da wayoyin ku na hannu kirar android ko ios daga rumbunan wayoyin na ada na bayanai da zarar kun sauke man hajar ta mu ta channels tv ko channels 24 babu shakka za ku ci gaba da samun labarai da dumbu dumbun su a tafukan hannun ku haka kuma an tsara man hajar mu ta shedin gani da ido domin ku riga aiko mana da hotuna ko video ko kuma labaran da ke faruwa a yankunan da kuke da zarar kun sauke man hajar sai ku dangale ta da dan yatsa sa'an nan ku shafi kanta nan take kuma za ta bude muku wani jadawali daga nan kuma sai ku bi ka'idojin da aka zayyano domin aiko mana da sakonni sai mun ji daga gare ku da za ku ma shirin namu zai dora inda kotun kolin Najeriya ta bada umarnin ci gaba da amfani da tsaffin takaddun kudi na naira har sai sabbin da wato har sai abin da hali yayi a zaman kotun kolin na ranar Laraba mai shari'a John Okoro wanda ya jagoranci sauran alƙalai shida ya ce babu ranar daina amfani da tsaffin takaddun kudaden da CBN ya sauya wa fasali ya kala da ciya tsaffin kudaden za su ci gaba da aiki ka fada da ka fada da sabbin da aka yi har sai lokacin da bankin da CBN ya gama mai gurbin tsaffin da sabbi da kuma cika ka'idojin da suka kamata Mushara Ajun Okoro ya ce tsaffin takaddun kudi na naira 200 da 1 za su rika aiki tare da sabbin da aka yi har zuwa lokacin da gwamnati ta yanke shawarar daina amfani da tsaffin bayan da bayan ta tuntu masu ruwa da tsaki da kuma ta nuna duk abubuwan da suka kamata kotun kolin ta yanke hukuncin ne bayan karar da ministan shari'a kuma attorney general na kasar nan Mr. Latif Fakbemi ya shiga yana neman kotun ta soke wa adil ranar 31 ga watan Disamba shekarar 2023 na daina amfani da tsabbin takaddun kudi na dari na dari biyu da dari biyar da kuma dubu daya tsohon gwamnati babban bankin Najeriya Mr. Godwin Emefele shine ya kawo batun sauyin takaddun kudin da kuma ta kaita cire tsabar kudi gabanin zaben shekarar 2023 wanda ya jawo cece kuce Wannan kuma Cristiano Ronaldo dan wasan ta maulan nan zai fuskanci hukunci a wata kotun Amurka saboda wani talla da yayi wa Binance wani kamfani mai hadahadar kudin crypto masu shigar da karan na cewa ta dalilin tallanne suka yi asalar kudi masu yawa da suka zuba jari suna bukatar dan kwallon dan asalin kasar Portugal da biya sama da dala Amurka biliyan 1 kwatan kwatan fam miliyan 790 kafin ya da labarai ta BBC ta tuntubi Ronaldo da kamfanin na Binance domin jin karin bayani a watan Nuwamba shekarar 2022 Binance ya sanar da yin hadin guyuwa da Ronaldo domin samar da kudin internet mai taken CR7 da za a iya yin musayi da su a cikin kasuwar crypto tsohon dan wasan Manchester United da Real Madrid ya ce yayi haka ne domin ya saka ya saka wa magoya bayan sa da suka dade suna tare da shi to daga fannin labaran ƙetare kuma akalla mutane 23 ne suka mutu sakamakon barkewar cutar kwalara da ta addabi al'umomin da ambaliyar ruwa ta raba da mahallin su a gabashin Habasha a cewar kungiyar ba da agaji ta save the children a cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Alhamis kungiyar ba da agajin ta Burtaniya ta ce mutane fiye da 770 ne aka tabbatar sun kamu da cutar kwalara a cikin makonni bi kacal a wani yanki na kasar Somalia wanda ambaliyar ruwa ta fi tsanani a baya bayan nan ambaliyar ruwan ta shafi mutane miliyan 1 da rabi a fadin kasar inda adadin da aka tilasta barin gidajen su ya kai mutum 600 inji majalisar dinkin duniya sai dai ka so goma cikin dari na wadanda abin ya shafa ne a halin yanzu ke samun agaji a yayin da Habasha ke ci gaba da kokawa da gibon kudade a cewar ta saboda gundumomi 90 a fadin kasar Habasha sun bada rahoton bullar cutar kwalara 
inda kungiyar bada aka ji ta sam da children ta yi gargadin cewa lamarin na iya tabarbarewa a yayin da ake salon samun ruwan sama akalla akalla yankuna uku kafofin hada labaran Isra'ila sun ce an kashe mutane uku sakamakon wani harin harba harbe da aka kai birnin Qudus kuma akwai wasu mutun shida da suka jikkata inda na yan sandan Isra'ila tun da fari ta ce wasu mahara guda biyu ne suka bude wuta akan wata motar ta wato akan wata tashar mota dake wajen birnin Qudus a safiyar Alhamis din nan yan sandan dai sun ce daga baya jami'an tsaro sun kashe maharan guda biyu da ake zargi ministan tsaron Isra'ila Itmar Ben Gever ya ce maharan yan kungiyar Hamas ne kuma mazauna gabashin birnin Qudus ne wadannan da alama yan Hamas ne wadanda ke magana da muryoyi biyu murya da na abin da ake kira tsage ta bude wuta da kuma muryar ta addanci ta biyu a cewa Gever wanda ke magana da manema labarai a wurin da aka kai harin ya kala da cewa harin ya nuna muhimmancin raba makamai ga fararen hula a Isra'ila to daga fajen wasanne kuma kungiyar Manchester United ta barar da damar da take da ita na doke kungiyar Galatasaray da ta kasar Turkiya ga sarkin Kofi Zakari Nahiyar Tore bayan da ta samu galabar ci biyu da nema kafin baiwa abokan karawar ta su damar farke cin a wasan da aka tashi da ci uku da uku kunnan doke matashin dan wasan dan wasan Manchester Alejandro Ganacho shine ya fara jefa kwalla alagar Galatasaray ana minti na 11 ayan da Bruno Fernandes ya jefa ta biyu a minti na 18 kafin Galatasaray ta farke a kafin ta farke a guda a minti na 29 ta hannun Hakim Ziyech abinda ya saka aka tafi hotel rabin lokaci Manchester na da ci biyu wato ana ci biyu da daya ana dawa hotel rabin lokaci ne Manchester ta jefa kwalla ta uku ta hannun Bartomeu a yayin da Ziyech ya saki jefa kwallon sa ta biyu a minti na 62 Galatasaray ta samu nasarar jefa kwallon ta ta uku ne a minti na 71 ta hannun Akto Krolo wanda ya kai ga tashin wasan ci uku da uku wanda rashin nasara ta sa Manchester United ta ci gaba da zama a mataki na karshe a rukunin da a rukunin A da maki hudu a yayin da Galatasaray ke gabanta da maki biyar zuwa yanzu dai Bayern Munich ke jagorancin wannan rukuni da maki 13 sai kungiyar FC Copenhagen da maki biyar a matsayin ta biyu ana danganta wannan rashin nasara da kurakuran mai tsaron ragar Manchester United Andrew Anana amma wasu masu sharhi na cewa su kansu masu tsaron bayan wato masu tsaron bayan kungiyar na da laifi wajen kin bashi kariyar da ya kama da ya kamata anan kuma watakila sai da dan wasan gaba na kasar Masar Muhammad Salah mai shekaru 31 a karkar wasanni mai zuwa ka iya bude kofar da Liverpool za ta dauko dan wasan gaba na kasar Faransa Kylian Mbappe mai shekaru 24 inda jaridar Team Talk sai dai duk da hakan Mbappe ya sake nana ta cewa yana nan daram a Paris Saint-Germain a wannan kakar wasanni kuma babu wasu alamu ko rade radin kungiyar Liverpool din na sha'awar dan wasan ya koma can da ta kale da inji da leader football transfers ana salam mai kai hari na Argentina Lautaro Martinez ya rattaba hannu akan sabon kwantara ji a Inter Milan duk wadda cewa ana alakanta dan wasan mai shekaru wato ana alakanta dan wasan ka iya koma kungiyar Chelsea ko kuma Manchester United inji da leader 90 minutes Everton na sanya idanu akan dan wasan tsakiya na Aston Villa. Leyenda Dendoka inda suke hankoran dauko dan wasan da zarar an bude kasuwar sa yayin da sayar da dan wasa a watan Janairo. Everton na shirin sauraron abin da dan wasan mai shekaru 28 da zai bukata kafin koma wato da zai bukata kafin koma a watan injiji jaridar Nanta Football Insider. Chelsea na shirin yiwa dan wasan tsakiya dan kasar Brazil Andre Santos Kiranye a watan Janairo 
sakamakon kungiyar bata ji dadin halin da dan wasan mai shekaru 19 ke ciki a Nottingham Forest ba inji Fabrizio Romano Aston Villa ta bayyana dan wasan tsakiya dan asalin Ghana mai taka leader Alliance Salis Abdul Samad mai shekaru 23 a matsayin wanda ka iya maye gurbin dan wasan tsakiya dan kasar Brazil Douglas Lewis mai shekaru 25 idan har ya zama dole su sai da dan wasan inji daridar Team Talk wacce da ita maka karkare shirin a madadin dukkanin wanda suka taimaka gurin kawo muku labaran ni Abubakar Salihu ke ce da ku wassalamu alaikum mu ci gaba da kasance a cikin koshin lafiya Allah ya ba mu alkhairin sa'a